Dzień dobry, no to mamy w Bydgoszczy hit frekwencyjny i repertuarowy. Za nami premiera musicalu Matylda w Teatrze Kameralnym i tu tylko kilka cytatów z recenzji. Anita Nowak w Teatr pisze, takiego spektaklu dla młodych widzów jak Matylda w reżyserii Jacka Mikołajczyka w Bydgoszczy, nawet najstarsi teatromani nie pamiętają. Dziennik teatralny zaznacza Matylda to musicalowy hit dla widzów w każdym wieku, który przenosimy na polskie sceny prosto ze scen West Endu i Broadwayu, czyli światowych stolic musicalu. A my proszę Państwa nie tylko oceniamy to wydarzenie na piątkę z plusem, ale dajemy Państwu szansę poznać wszystkie oblicza Matyldy, bo dziś w studiu trzy aktorki, które równoprawnie, ale na zmianę grają Matyldę w Bydgoszczy. Dzień dobry! Dzień dobry! Proszę, jakie grzeczne, a ja zdjęta strachem przed tą rozmową, bo e, Sabina Bednarz jest e, z nami, e, Matylda Baj i Łucja Dobrogowska, czyli wszystkie trzy na zmianę odgrywają rolę e, tej niezwykłej dziewczynki, a za pośrednictwem Skype'a Mariusz Napierała, dyrektor Teatru Kameralnego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Śmieję się, że musieliśmy was trochę rozdzielić dzisiaj. A szkoda. No, tak to prawda. No, no, no wiadomo, pan dyrektor, żeby tutaj nie siedział z wami, żebyście mogły troszeczkę rozrabiać w studiu e, klubu żebyście Kultura. Żebyście miały przestrzeni dziecięcej. Tak, żebyście miały przestrzeni <laughs> dziecięcej więcej, ale zanim to się zdarzy, e, proszę zobaczyć, jak e, wyglądały próby do musicalu Matylda w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Kiedy życie nie ma nic z landynki, nie wystarczy zrobić tylko słodkiej minki. Jeśli nie Dla mnie jako reżysera jest to ogromna, ogromna radość, bo mam do dyspozycji trzy dziewczynki, z których każda jest inna, każda jest troszkę w, w innym wieku, jest inną, inną osobowością i gdzieś z nich tak naprawdę, z żywiołu ich takiego bardzo naturalnego i dziecięcego stworzy się gdzieś jakaś na ich przecięciu postać takiej mojej wymarzonej Matyldy. Matylda jest, jest adaptacją samej powieści Roalda Dala, która doczekała się również słynnych innej adaptacji filmowej w reżyserii Danego De Vito i z Dan De Vito w roli, słynnej roli pana, pana Kornika, więc tak, to jest dokładnie ten przebój, który znamy z, z wersji filmowej, który, który był swego czasu bardzo, 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 bardzo popularny, ale przede wszystkim to jest wersja musicalowa, to jest musical westendowski, ogromny, ogromny przebój, od 10 lat, oczywiście z przerwą na pandemię, grany nieprzerwanie. To jest musical stworzony przez Royal Shakespeare Company. Bardzo byśmy chcieli, takie, taką mamy nadzieję, że bydgoska publiczność pokocha Matyla, nie tylko bydgoska. Myślę, że publiczność muzykalowa w ogóle w Polsce przyjedzie i do nas, i później do Teatru Syrena i będą porównywać te spektakle i dla każdego takim punktem honoru będzie obejrzenie i jednego, i drugiego. I dzięki temu turystyka muzykalowa rozkwitnie, a będziemy mieli publiczność. Ten teatr ma energię start-upu, tak bym powiedział. Tak. To, się tak, to się tutaj rzeczywiście czuję, że została skompletowana drużyna, zespół wspaniałych ludzi, bardzo utalentowanych, obdarzonych ogromną energią i oni czują, że, że kształtują to miejsce. To nie jest taki teatr, do którego się przychodzi, który ma za sobą 40-50 lat tradycji i przychodzi kolejny reżyser z kolejnym pomysłem, no dobra, co tam nam zaproponujesz? Tylko to mnie uderzyło od pierwszej próby po prostu, kiedy przyszedłem tutaj. To jest taki ogromna bomba energetyczna, z którą trzeba się zmierzyć, która człowieka pochłania, w, w, wciąga w, w swoje, w swoje tryby i bardzo, yy, no chciałem powiedzieć, że trudno się zatrzymać, ale właściwie to bez sensu, żeby coś takiego mówić, bo ja nie chcę się zatrzymywać, bo chodzi o to, żeby dać się ponieść właśnie tej, tej rozpędzonej maszynie, która ma w sobie ogromną siłę młodego, nowego, nowego teatru. Bardzo mocna. Chronić przed dziećmi. Fioletowy tonik do modelowania włosów. Dla mężczyzn. To co uwaga, proszę Państwa, one e, są realne. Ja program jest na żywo. 3, 2, 1 i. Kiedy życie nie ma nic z landrynki, nie wystarczy zrobić tylko słodkiej minki. Jeśli nie pociągniesz jednej z drugą linki, zostanie tak. Nawet jeśli jesteś mała albo mały, nie daj by cię małe rzeczy powstrzymały. Jeśli czekasz, by się wszystko samo stało, to jakbyś mówiła, że w sumie to okej, okay, a nie można tak. 
No to mamy, proszę Państwa, w studiu Prawdziwe Talenty. Jeszcze raz przedstawiam Sabinę, Matyldę i Łucję. Aż na pewno będziemy mieli się to mylić, a nie mogę wszystkich Was nazywać Matyldą, choć de facto przez ostatnie dwa tygodnie podczas spektakli, które gracie codziennie, właśnie tak się do Was wszyscy zwracają. Obserwowaliśmy Was z kamerami. No ja wiem, do Ciebie mogę tylko, ale do dziewczyn, no nie powinnam się pomylić. Obserwowaliśmy Was z kamerami przez ostatnie tygodnie i jestem ciekawa, jak się Sabina czujecie po premierze. Ja czuję się bardzo dobrze, a wracając do nazywania nas Matyldami, mnie pani może nazywać Hermenę Gildą. Dobrze. Moje drugie imię. Okej. Okay. Czujecie się bardzo dobrze? Udało się... Bardzo dobrze, a od rodziny, czyli taty, mamy i brata, dostałam taki wielgachny bukiet kwiatów normalnie w białym koszyku. Proszę, jak gwiazda Uuu. filmowa. O Oscarach też dzisiaj będziemy rozmawiać Uuu. w programie, ale to zupełnie na, na końcu. A Oscara dostałam plastikowego. O nie, najgorzej. Matylda, ty jak się czujesz? Ja byłam przed premierą bardzo podekscytowana i w ogóle bardzo się dobrze czułam po premierze. I dostałam taki prezent, taki ogromny zapakowany prezent i to był taki... Też dostałam bukiet kwiatów, a ten prezent to był taki notatnik puchaty kotek i taka jakby skrzyneczka. Yy, no i też dostałam mnóstwo słodyczy. Czyli warto było zagrać. Przesłodziła się. <śmiech> Zamina. A ja? Yy, ja akurat grałam na premierze i jak się dowiedziałam, że gram na premierze, to mówię, ale fajnie że gram na premierze, ale udało się, że zdobyłam dwie role. Lawendy, czyli najlepszym, najlepszej przyjaciółki Matyldy i Matyldę, czyli główną rolę. I czyli grasz je na zmianę. Ja gram tak, na gram, je, gram je na zmianę i gram jeszcze na przedpremierze ra razem z Matyldą, a potem jeszcze na po premierze razem z Sabiną jako Lawenda. Tak. Powiedzcie mi dziewczyny, jak wy się czujecie z tym, że przyszło tak dużo publiczności na wasz spektakl? E, tam zero stresu. No. No. To znaczy, każdy spektakl jest inny, każdy spektakl jest interesujący. I zawsze gdzieś się trzeba pomylić. Tak, co wczorajszy był najśmieszniejszy. Nie było. Czemu? No bo y, jak pan Naomo to rozbijała czapeczki, Aha, to łatwo no, że... odpadł. No dobra, ale e? pytam was o to, bo spotykaliśmy się wielokrotnie i rozmawialiśmy o tym, że interesuje was teatr, co to, to, co jest za kulisami, a teraz wasi koledzy starsi, zawodowi aktorzy mówią o was i powiem tu kolokwialnie, że jesteście ostrymi wyjadaczkami. Dużo się zmieniło w waszym życiu, jeśli chodzi o obcowanie ze sceną. Ja, u mnie to się, tak w zasadzie, jeśli chodzi o scenę, to w moim życiu się niewiele zmieniło, bo ja bardzo często występowałam na scenie, bo moja mama uczy gry na pianinie i po prostu zorganizowała takie warsztaty muzykalowe, gdzie prowadziła taka jedna pani od śpiewu, Edyta Krzemień. I oswoiła się z tym? Tak. A Łucja? Yy, moje życie... Yy było zawsze interesujące, to znaczy yy, ja byłam jeszcze mała, yy, miałam 5-6 lat, pojechałam do Polskiego Radia Dzieciom i yy, byłam laureatką yy, i mówiłam wiersz yy, Jana Brzechwy na Straganie. Yy, byłam jeszcze w Opolu, w pierwszej... Yy, w, yy, I zostałam yy, laureatką i zostałam wyróżniona yy, dwoma yy, wyróżnieniami. Proszę, bo, czyli powiedziałeś, jak byłaś mała, bo teraz masz 9 tak, lat, czyli ja byłam, jak miałaś ja 6, 5. Tak, około. Słuchajcie, powiedzcie, co wam się najbardziej podoba w spektaklu? Wszystko. Wszystko, Wszystko Czy... ale najbardziej scena y, chyba zapachu rebelii i rewolucji dzieci, ponieważ stajemy na panu Jabcu. 
A, myślałam, że sce, sce, scenografia i to mi przyszła do pana dyrektora Mariusza Napierały, który cały czas się... Nam... No i scenografia <śmiech> też. <śmiech> Przysłuchuje tak, za pośrednictwem Skype, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja powiem szczerze, że już to wspominałam kilka minut temu. Jestem zdjęta strachem, bo one mają taką energię, że mogłyby studio <śmiech> roznieść. A pana chcę zapytać o pierwsze wrażenia po premierze, na której ja by byłam. Owacje były nastojące. Macie w tym momencie momencie wyprzedane wszystkie bilety w tym secie y, Matyldy, czyli pytanie brzmi, czy o to chodziło? Tak, no w teatrze zawsze o to chodzi, żeby przedstawienie budziło zainteresowanie, budziło emocje, żeby widzowie na nie przebywali chętnie i żeby po prostu no może to nie jest yy, yy, najsympatyczniejsze, jak już odchodzimy od okienka z kwitkiem, ale, ale te, dla teatru to jest super, jeżeli wszystkie bilety są sprzedane, tak jest w przypadku Matyldy. Tylko dla pocieszenia od razu powiem, że będziemy robić wszystko i już zapowiadamy następny yy, set na przełomie maja i czerwca, kolejnych dziesięciu przedstawień i na pewno będziemy yy, starali się o licencję yy, na następne i powrócimy z Matyldą w wakacje. Myślę, że... Następne 10-20 spektakli do końca roku jeszcze zagramy. Panie dyrektorze, no już teraz mogę to pytanie zadać, bo wcześniej nie chciałam nikogo straszyć, ale trochę się obawiałam o to wasze doświadczenie pracy z dziećmi, z tak dużą liczbą dzieci, bo wiadomo, że dziewczyny grają na zmianę Matyldy, ale oprócz tego jest duży zespół dziecięcy. Jak wam się udało to, że daliście radę i że tak naprawdę no, wszystkie dzieci występowały, nikt się mocno nie rozchorował, nic się nie zdarzyło na scenie nieprzewidzianej? Czy myślę, że nam towarzyszyła taka pozytywna energia. Reżyser Jacek Mikołajczyk nazywa to energią startupu i rzeczywiście trochę tak jest. Nasz zespół, choć bardzo młody, jest przepełniony entuzjazmem absolutnym i tutaj nastąpiło połączenie tych entuzjazmów podwójnie, dlatego że, że i zespół dziecięcy, i nasz zespół aktorski, nasz zespół produkcyjny, administracyjny, w ogóle zespół teatru kameralnego, z wielkim sercem, wielkim oddaniem przystąpiło do pracy nad Matyldą. I jest to oddanie absolutnie pełne podziwu z każdej z tych stron. I myślę, że ten entuzjazm pozwolił nam tutaj działać tak bez przeszkód rzeczywiście. No bo my jako teatr rzeczywiście, jako zespół doświadczenia mamy bardzo malutko. Natomiast mamy chyba takie wielkie teatralne serce, tak się wydaje. I to wielkie teatralne serce i wielka, wielka energia spowodowały, że to wszystko się udało. A może zadziałała ta zasada, która doskonale się sprawdza w amerykańskim kinie casting, casting i jeszcze raz casting. Dobry casting e, daje sukces. O, oczywiście, że tak, ponieważ no, no myśmy to realizowali w absolutnie profesjonalnym y, y, zespole realizatorów, tak? no bo Jacek Mikołajczyk, który ma ogromne y, doświadczenie, jeżeli chodzi o polską scenę muzykalową, Jarek Staniek, Katarzyna Zielonka, Marcin Wortman, Tomasz Jacyków, i jeszcze mnóstwo osób, których już nie wymienia, a które też miały duży udział w tym, że ten spektakl powstał w takim kształcie, spowodowało to, że swoim doświadczeniem wszystkie osoby jakby wymieniły się, pozostawiły tutaj swój pot i swoje, swoje właśnie swoje doświadczenie, swoją pracę, no, tworząc taki efekt, jaki właśnie mamy. To teraz do dziewczyn przechodzę, bo liczymy na to, że wkrótce pan dyrektor napiura, Napierała stworzy coś takiego jak studium musicalowe. Bardzo byśmy chcieli, żeby takie coś powstało w Bydgoszczy. Tak, 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 było fajnie. Liczymy na to i dziewczyny, żeby zachęcić inne dzieciaki do tego, żeby brały udział w takich przedsięwzięciach. Powiedzcie trochę, jak wyglądała praca nad Matyldą, bo najpierw zostałyście wybrane w castingu. Bardzo się od początku polubiłyście, ale gdybyście mogły opowiedzieć, jak wyglądał na początku, Początku próby, gdzie by próbowaliście, kiedy, kiedy zobaczyłyście scenografię, kiedy kostiumy? Sabinka. No to tak. Dla mnie próby były bardzo takie wyczerpujące. To przede wszystkim, ale to bardzo Co? dobrze. Co? Jak? No, próba musi być wyczerpująca, żeby aktor się nauczył, chyba nie? A w ogóle my zawsze na próbie. Od czasu konferencji mówiliśmy, co lubi pan Wortman naj, najbardziej na próbach? Cichą pizzę! Dobra, to jest jakiś Albo wkręt, o co chodzi. Wracajmy, wracajmy do e, tematu. Byłaś wyczerpana na próbach, a potem? Znaczy wyczerpana tak, ale pozytywnie. Pozytywnie wyczerpana byłam, e, bo no tak trzy miesiące siedzenia w Bydgoszczy. Pochodzę z Rudy Śląskiej i tata 
ze mną jedzie z Rudy Śląskiej do, tutaj do Bydgoszczy przez jakieś 5, 4,5 godziny, 5 godzin. Yy, no a potem sobie siedzimy tutaj 3 miesiące w Bydgoszczy na próbach. Tak to wygląda, wyczerpujące. Tak. A ciebie... I szkoła idzie w odstawkę. To w ogóle tego nie, nie musimy to chyba wyciąć, to muszę poprosić e, e, produkcję. A Matylda, dla Ciebie to było wyczerpujące. Co było najciekawsze podczas tego procesu? Ej, najciekawsze to chyba było... Trudno powiedzieć. Wszystko było bardzo fajne. Miła atmosfera bardzo. Ja w ogóle bardzo nie chciałam wychodzić z prób. Ja mówiłam, ale szkoda, że już się kończy. Ja chcę już jutro mieć. Miałam dokładnie to samo. Aha. I właśnie my wszystkie tak powiedziałyśmy, że chcemy tutaj zamieszkać, chcemy zamieszkać w teatrze. Tak. Dobrze, to ja jeszcze wrócę do pana dyrektora na pierał, bo mam wrażenie, że biorę udział w jakimś performensie i nie wiem, czy jestem odpowiednią aktorką, żeby pan nam też trochę poopowiadał właśnie, w jaki sposób się tworzy taki musical. To znaczy, jak bardzo dużo pracują dzieci codziennie i kiedy jest ten moment, kiedy one się zderzają z całą tą machiną teatralną, no bo wiadomo, że wcześniej te próby są w takim kameralnym gronie. Oj, to jest bardzo taki złożony proces, bo po pierwsze muszę powiedzieć, że praca dzieci w teatrze, to w tym sensie organizacyjnym zawsze jest większym kłopotem niż praca z dorosłymi aktorami. Co nie znaczy, że nie jest mniejszą czy większą przyjemnością, bo, bo tutaj te zespoły nawzajem się przenikają i, i dzielą się doświadczeniem i energią, co jest niezwykle ważne. Natomiast organizacja pracy w tak dużym zespole, plus zespół dziecięcy, plus jeszcze trzeba dodać muzycy, bo jest z nami też orkiestra dwunastoosobowa przygotowywana przez Adama Lemańczyka, no to już było przedsięwzięcie bardzo złożone logistycznie. Natomiast, tak jak wcześniej też wspomniałem, tutaj jest, było, było, była duża współpraca ze strony wszystkich uczestników tego procesu twórczego. No i dzięki temu, że ta współpraca była, to przez te trzy miesiące praktycznie, a prawie cztery, no bo to już zaczęliśmy od castingów, które były pod koniec listopada przecież, budowaliśmy krok po kroku to przedstawienie. No i jeżeli chodzi o udział dzieci, no udział dzieci jest w zasadzie równoprawny, bo to są równoprawne role aktorskie. To jest ogrom ilość, ogromna ilość tekstu, są to, są to układy choreograficzne, układy zbiorowe, są to piosenki i tutaj w zasadzie nie ma żadnej różnicy. One są tak samo przeznaczone dla dzieci do wykonywania, jak i dla dorosłych. W związku z czym trzeba było stworzyć zespół, który ramię w ramię, że tak powiem, będzie podoła temu zadaniu. No i mam nadzieję, że podołał. E, dziewczyny, a powiedzcie właśnie, bo to był dobry wątek, pan Adam Lemańczyk, czyli ta postać, która się... E... Wyłania z nory. Co? Co? Co to znaczy, proszę Państwa, wyłania z nory, czyli z orkiestronu. Jak tak. się Wam udało znaleźć z nim kontakt, złapać, bo jednak wszystko jest wykonywane na żywo e, i ładnie wchodzicie we frazę i pięknie śpiewacie? Ponieważ Pan Adam nie dość, że ogarnia tutaj y, normalnie klawiaturę... Y, to on dyryguje wszystkim. Tak, jest dyrygentem. I nam pokazuje po prostu, gdzie mamy wejść. Tak, y, ogarnia klawiaturę... Yy, tak zwanego syntezatora, syn, syn, syntezatora, czyli takiego pianina elektrycznego, można by to nazwać, to jeszcze dyryguje całą orkiestrą. No i wyciągając ręce z tego orkiestrą, on nam pokazuje, Aha. jak mamy wejść. Tylko tak nie jeszcze... za mocno. Czyli jeszcze te takie nawet... ręce, jakieś to wcale nie jest jego dyrygowanie, tylko to są do was jakieś znaki. On tak, tak. zawsze, on tak, tak zawsze robi tak raz, no, raz, dwa, no. I wtedy ja mamy to dyrygent, wejść. to jest wyczucie dyrygentu. Łuc, ja chciałaś coś dopowiedzieć jeszcze. Yy, ale z czym? Zapom Skłaszałaś się przed chwilą, mówiłaś, że chcesz... No, ale chciałam to powiedzieć, co teraz mówię. Dokładnie to samo chciałaś yy, 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 powiedzieć. A powiedzcie, które elementy tak muzycznie były dla was najtrudniejsze? Yy, najtrudniejsze... Hymn szkoły. Co? Nie. Co? Co? Hymn szkoły, szkoły. Tak. Ale strasznie, strasznie łatwo złapać zadyszkę, bo jest dużo elementów, element... Nie, to bardziej rewolucja. No. Elementów choreograficznych i tak dalej, Nie, i tak dalej. Nie, to bardziej rewolucja chyba. Czuję, że chyba Nie. najpierw trzeba się wybrać na Matyldę, żeby w ogóle tak rozszyfrować, o czym tak. dziewczyny opowiadają w Właśnie, tak. przede wszystkim programie. trzeba przyjść na Matyldę, bo tak to no, się nic jak, nie jak, dowie. Jak można przyjść na Matyldę, kiedy wszystkie wyprzedane bilety? Ja dzisiaj gram. 
Proszę. Ale dzisiaj gra. I jeszcze jutro, jutro przyjeżdża moja rodzina. Proszę. Ja, to, ja gram z Matyldą razem. Chciałam A ja jeszcze... gram w sobotę i w niedzielę. Chciałam Was jeszcze zapytać, która rola, która ro... dziewczyny, która rola dorosła się Wam najbardziej podoba? E, panna Łomot. Panna Łomot. Panna, panna Łomot, Łomot bez dwóch zdań. Tak. O, tak. Ej, słuchajcie dziewczyny, ile, ile człowiek, który gra panny Łomot w Miss Gole Matylda, mówi przekleństw na tydzień? <śmiech> dziewczyny, dobra, wracamy do dyrektora, wracamy do dyrektora na Pierały, żeby jeszcze właśnie pogadać o tym, jak tę Matyldę będzie Skoro? można e, zobaczyć, co za niesamowite e, dziewczyny w naszym studiu. Dokładnie spodziewałam się takiej e, sytuacji. Panie dyrektorze, e, na razie nie możemy e, powiedzieć widzom naszym żadnej dobrej informacji. Sprawdzałam waszą stronę internetową, wszystkie bilety na Matyldę są obecnie wyprzedane. Kiedy będziemy mogli Matyldę zobaczyć? Dziś albo jutro ogłosimy już repertuar na maj i początek czerwca i pojawią się w sprzedaży bilety na musical Matylda, na kolejny set. Tak jak powiedziałem, będzie to 10 kolejnych przedstawień. Prosimy śledzić naszą stronę www, nasze media społecznościowe, tam wszystkiego się Państwo dowiedzą. Tak jak powiedziałem, dziś albo jutro, maksymalnie do jutra, te informacje się na tych stronach pojawią. Ja oczywiście serdecznie zapraszam na muzyka Matylda. Myślę, że to, co powiedziały dziewczęta tutaj, to, to chyba nie ma lepszej rekomendacji. To trzeba zobaczyć. Ja uważam, że nawet może kilka razy. Zapraszam serdecznie. <śmiech> Żeby zobaczyć każdą Matyldę. Moja tak mamy. jest. A Panie Dyrektorze, kiedy zaczną się próby w Teatrze Serena? Bo cały czas wspominamy o koprodukcji Teatru Kameralnego z Teatrem, Sere z Teatrem Serena w Warszawie. W zasadzie próby w Teatrze Serena zaczynają się z marszu, czyli chyba z małym tygodniowym czy dwutygodniowym tygodniową przerwą. Natomiast już teraz rozpoczynamy produkcję tego przedstawienia. No ja również jako scenograf biorę w nim udział, no bo jestem elementem tutaj tego teamu kreatywnego. W związku z tym jeszcze dzisiaj już po naszej rozmowie mamy pierwsze spotkanie produkcyjne i będziemy omawiać kwestie produkcji scenografii. Rozpoczynają się próby. No i na początku września druga premiera tej koprodukcji, premiera w Teatrze Serena z inną obsadą. I myślę, że to też będzie bardzo ciekawe, bo istnieje coś takiego w Polsce jak turystyka muzykalowa, czyli mnóstwo ludzi, które podróżują po kraju i oglądają to tu, to tam. I będę bardzo ciekaw i myślę, że Jacek Mikołajczyk i, i, i dyrekcja Teatru Serena również, jak będzie wyglądała ta migracja publiczności pomiędzy Teatrem Kameralnym a Teatrem Syrena. Ja liczę, że te osoby, które pójdą do Syreny zapragną zobaczyć nasz spektakl, a te, które już zobaczyły bądź zobaczą nasze przedstawienie w Teatrze Kameralnym, również wybiorą się do Teatru Syrena. Panie dyrektorze, zaraz wrócę do Pana, bo się Matylda zgłasza z chęcią powiedzenia czegoś. Ja tylko chciałam powiedzieć, skoro Panna Łomot tak, tak bardzo nienawidzi dzieci, to dlaczego jest dyrektorką szkoły? To chyba trzeba by było w ogóle scenarzysty zapytać. Panie dyrektorze, pan jest gotowy odpowiedzieć na to pytanie? Słyszał pan pytanie? Tak, słyszałem to pytanie i ja myślę, że dlaczego jest dyrektorką szkoły? Dlatego, że szkoła nie jest instytucją demokratyczną, czyli dzieci nie wybierają dyrektora, tylko zawsze jest to narzucone. Tak jak nauczyciele i to się czasem tak zdarza, że czasem nauczyciel jest super, a czasami nauczyciel po prostu jest nie super. No i tak akurat komuś się nie udało z tą panną Łomot. Cokolwiek chcecie zapytać? Coś możecie teraz wywalczyć w telewizji. Okej, okay, dobra. dobra. Ja mam przełomowe pytanie. Proszę Jak? bardzo. Jak? Co Proszę. pana natchnęło, żeby zrobić tak piękną scenografię? E, literki, książki. E, bo m, odkąd zacząłem dyrektorować w Teatrze Kameralnym, zawsze mówiłem m, o czymś takim, że na początku jest opowiadanie, opowiadanie napisane i stąd e, nasze pierwsze działania w Teatrze Kameralnym dotykały w ogóle czytelnictwa, czyli tego, że, że, że czytamy i wyobrażamy sobie światy, potem o nich opowiadamy. I to jest zawsze i ramię w ramię idziemy z tą taką z myślą o tym, że, że książka i opowiadanie są na samym początku. Tak samo jest w przypadku Matyldy, w związku z tym trudno byłoby myśleć o scenografii Matyldy in, inaczej. O? No i pana dyrektora chciało. Zamroziło. To dlatego, że Mat... To może dlatego, że Matylda e... w ogóle w wersji filmowej i teatralnej ma niezwykłe moce. Co o. zrobiłyście panu dyrektorowi? Jest e... już? To ja? Już ja jestem, mogę... jestem, jestem. Ja, ja chcę, Panie ja dyrektorze, chcę. jeszcze jedno pytanie chciałam zadać, bo informujemy o tym w TVP, że być może ten spektakl będzie dostępny dla dzieci z Ukrainy. Czy to jest prawda? 
pracujemy nad tym w ogóle całym programem udostępnienia naszych spektakli w różnych kontekstach i w różny, w różny sposób dla osób obcojęzycznych, więc jest też program taki, którym będziemy wykorzystywać audiodeskrypcję. Oczywiście ten proces jest złożony, ponieważ przetłumaczenie takiego musicalu jak Matylda na język na przykład ukraiński, no to pewnie trochę zajmie czasu. Poza tym my musimy uzyskać dodatkową licencję, jeżeli chcemy to rzeczywiście zrobić. O coś oczywiście będziemy starać. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że już dzisiaj że kilka naszych spektakli repertuarowych już teraz jest tłumaczonych i wkrótce pojawią się w repertuarze przedstawienia właśnie z audiodeskrypcją w języku ukraińskim. Super. Dziewczyny, ostatnie wasze słowo. To jest, ty się zgłaszasz? Ja się czuję jak pan na łomot teraz, czyli ta dyrektorka szkoły z musicalu Matylda. Łucja, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Jeszcze. Jak do, się... pana, do pana dyrektora teatru? Tak. Jak się pan czuje? Yy, że w pana nowiutkim, yy, pięknym teatrze jest grany tak piękny, znany yy, spektakl. Słuchajcie, to chyba trudno, yy, brakuje mi słów, żeby powiedzieć, jak się czuję, bo yy, to też było moje marzenie. Ja też zobaczyłem Matyldę yy, kilka lat temu na, na Westendzie i wychodząc z tego przedstawienia, a byłem tam z, z moimi dziećmi, yy, z moją żoną, że bardzo bym chciał i to było moje marzenie wtedy, żeby ten spektakl zrealizować, to przedstawienie zrealizować w Polsce. I tak się złożyło, że dzięki koprodukcji z Teatrem Syrena, dzięki Jaskowi Mikołajczykowi, to się udało. Więc czuję, że moje marzenie, jedno z moich marzeń, ogromnych marzeń się spełniło. Innym marzeniem było to, żeby powstał teatr kameralny, bo jako Bydgoszczanin od lat zawsze marzyłem o tym, że to miejsce nad Berdą, przy Rybim Rynku, przy ulicy Grodzkiej, powinno być właśnie teatrem dla, dla dzieci, jest wymarzonym miejscem i to też się stało. To było drugie takie marzenie i potem w trakcie myślenia o tym i marzenia tak się złożyło, że zostałem dyrektorem tego teatru i dzięki temu te marzenia mogły się spełnić, bo marzeniom czasem trochę trzeba pomagać. Teraz już niestety musimy kończyć, ale szczerze powiedziawszy Sabina, Łucja i Matylda dałyście mi świetny pomysł na Dzień Dziecka. Chyba zrobimy taki numer, że wy usiądziecie na moim miejscu, dobra? A będziemy okay. zapraszać dorosłych. Jeśli się wydawca zgadza, bo tu pytam, czy się zgadza, tak możemy zrobić. To będzie najtrudniejszy program w naszej historii, bo się okazało, że trochę go przeformatowaliśmy. Dziękujemy wam serdecznie. Krótkie, szybko zaproszenie Sabinka, żeby wszyscy przychodzili na wasz spektakl. Zapraszamy wszystkich do Teatru Kameralnego w Bydgoszczy na Matyldę.